আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো তো আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছো তো আমরা শর্টকাটে খুব সহজে কিভাবে আমরা বর্গমূল নির্ণয় করতে পারি সেটা আমরা দেখাবো আমি তোমাদের ঘনমূল বের করাটা শিখিয়েছি এবার চলো আমরা বর্গমূলটা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তো আমরা বর্গ বর্গমূলটা নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা কিন্তু এক থেকে দশ পর্যন্ত এর বর্গটা দেখে নেব একের বর্গ কত এক দুইয়ের বর্গ কত চার তিনের বর্গ কত নয় চারের বর্গ কত ষোলো চারে চারে ষোলো পাঁচের বর্গ কত পঁচিশ ছয়ের বর্গ ছত্রিশ সাতের বর্গ আমাদের উনপঞ্চাশ আটের বর্গ চৌষট্টি নয়ের বর্গ একাশি দশের বর্গ একশো তো এবার চলো আমরা আমি তিনটা নমুনা নিছি তোমরা যে কোনো সংখ্যা এইভাবে করতে পারবে আমি এখান থেকে তিনটা নমুনা নিলাম একটা হলো দেখো রুট ওভার সাতশো উনত্রিশ এখন এইটা কোনটা অ্যান্সার হবে এখন আমাকে প্রথমে দুইটা অঙ্ক আমরা প্রথম দুইটা অঙ্ক আমরা নিয়ে নেব প্রথম আমরা দুইটা অঙ্ক নিয়ে নিলাম এই একক থেকে দশক পর্যন্ত এই দুইটা অঙ্ক নিয়ে নিলাম এখন এখানকার ইউনিট নাম্বার কত ইউনিট নাম্বার কিন্তু নাইন কত নাইন এখন তুমি খুঁজে বের করবা এখানে নাইন কোথায় কোথায় আছে দেখো এখানে নাইন আছে মূলত আমার এই একক স্থানে নাইন আর একটা এই একটা নাইন আছে বুঝতে পারছো বিষয়টা তাহলে আমাদের এইখানে বর্গতে আসছে নাইন কয়টার সংখ্যার মধ্যে আসছে দুইটা সংখ্যার তাহলে এর বর্গমূলটা কত এর বর্গমূল থ্রি তাহলে থ্রি আরেকটা বর্গমূল কত আরেকটা বর্গমূল হলো সেভেন তাহলে এখন আমাদের এই বর্গমূলের আমাদের যে বর্গমূলটা বের হবে সেইটার একটা থ্রি অথবা সেভেন এই দুইটার যে কোনো একটা আসবে এখন কোনটা আসবে আমরা একটু দেখে নিই দেখো এখানে কত আছে পরবর্তী অঙ্কটা আমরা এই দুইটা তো শেষ এখানে আছে কিন্তু আমাদের সেভেন ভালো করে বুঝে নাও এটা আছে কত আমাদের সেভেন এই সেভেন কার বর্গমূলের সমান আমরা দেখতেছি দুই এবং তিনের বর্গ সংখ্যার মধ্যে আছে তাহলে আমাদের এখানে সবচেয়ে ছোট কোনটা আছে দুই তাহলে দুইয়ের কত দুই দুগুণে চার তাহলে দেখো আমাদের এখানে টু হয় এখন আমরা এখানে দেখব যে টু এর পরবর্তী সংখ্যা দ্বারা এটাকে গুণ করব তাহলে আমরা টু এর পরবর্তী সংখ্যা দ্বারা যদি আমরা এটাকে গুণ করি টু এর পরবর্তী সংখ্যা কত থ্রি থ্রি দ্বারা আমরা এটাকে গুণ করলে কত পাবো আমরা এটা পাবো সিক্স এখন দেখো এই সেভেন এবং এই সিক্সের মধ্যে কোনটা এটা ছোট না বড় সেভেনটা সিক্সের থেকে ছোট না বড় এই সিক্সের থেকে গুণ করার পরও এইটার থেকে এটা বড় তাহলে আমাদের কোন সংখ্যাটা নিতে নিতে হবে আমাদের বড় সংখ্যাটা আমাদের নিতে হবে তার মানে আমাদের অ্যান্সার হবে এখানে টু আমাদের এইটু এইটা হবে আমাদের অ্যান্সার সাতাশ সাতাশ হবে এটার বর্গ মূল চলো এবার আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখি এখানে দেখো আমাদের ছিয়াত্তর ছিয়াত্তরের একক ইউনিট নাম্বারটা কোথায় কোথায় আছে আমাদের আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি এই চারে আছে আর আমাদের ছয় আছে তাহলে এখন আমাদের চার এবং ছয়টাকে আমরা নিয়ে নিলাম যে বর্গমূলের একক সংখ্যা এর মধ্যে যে কোনো একটা আসবে এখন এখানে আমাদের কথা আছে পাঁচ পাঁচটা কার আমরা একটু চলে যাই পাঁচটা দুই দুগুণি চার দুই দুগুণি চার দুই দুইয়ের বর্গ দুই দুগুণি চার তিন তিনের বর্গ নিতে পারবো না কারণ তিন নিলে বেশি হয়ে যাবে এখন আমরা এই দুইয়ের সাথে দুইয়ের পর অঙ্ক একটা গুণ দেই থ্রি তাহলে গুণ করলে কথা হবে সিক্স এখন দেখো এখানে যখন আমাদের সিক্স হয়ে গেল এখন বলো এখানে আমাদের এই ফাইভ বড় না সিক্স বড় তাহলে আমাদের মূল সংখ্যা কিন্তু ছোট হয়ে গেছে আমরা গুণ করে পাই পাইলাম সিক্স কিন্তু আমাদের মূল সংখ্যা কত পাঁচ পাঁচ ছোট তাহলে আমাদের ছোট মানটা আসবে কোন মানটা আসবে ছোট মানটা তাহলে আমাদের এই যে এই এখানে টু চলে আসবে আমাদের বর্গমূল হবে চব্বিশ নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো খুব মজা না তাহলে চলো এবার আমরা পরের আরেকটা অঙ্ক দেখে তোমাদের আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমাদের এখানে কত আছে দেখো আমাদের এখানে আছে উননব্বই তাহলে এই উননব্বই এই ইউনিট নাম্বার নাইন নাইন কোথায় কোথায় আছে আমাদের নাইন আছে কিন্তু এই সেভেনে আছে আর থ্রিতে আছে তাহলে আমরা থ্রি এবং সেভেনটাকে নিয়ে নেই থ্রি এবং সেভেন নিলাম এখন আমাদের এইখানে কত আছে আটষট্টি তাহলে আটষট্টি কোন বর্গের কাছাকাছি তাহলে আমরা দেখি আট আটা চৌষট্টি আট নং বাহাত্তর না আট নয় নং একাশি আমরা এই নয় নং একাশিটা নিতে নয় নিতে পারবো না আমরা নিতে পারবো আট আটা চৌষট্টি যেহেতু আটষট্টি কম আছে তাহলে আমরা আট নিব আচ্ছা আমরা আট নিলাম 
এখন এই আটের পরবর্তী সংখ্যা কত আটের পরবর্তী সংখ্যা হলো নাইন তাহলে নাইন দ্বারা আমরা এটিকে গুণ করি তাহলে আট নং কোথায় হয়ে যাবে আট নং বাহাত্তর দেখো বন্ধুরা তাহলে আমাদের মূল সংখ্যা ছিল আটষট্টি আমাদের পরবর্তী সংখ্যা নিয়ে গুণ করলে পরে আমাদের কত হয়ে গেল বাহাত্তর হয়ে গেল তার মানে আমাদের ছোটটা নিতে হবে এখানে সবচেয়ে ছোট কোনটা থ্রি তাহলে এখানে হবে তেরাশি এখানে তেরাশিটাই হলো আমাদের অ্যান্সার তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো বিষয়টা যে আমরা কিভাবে কত সহজে আমরা এই বর্গমূলটা নির্ণয় করতে পারলাম তো যদি সত্যি সত্যি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করে জানাবে লাইক দেবে শেয়ার করতে একদম ভুলবে না ঠিক আছে তো খুবই ইজি বিষয় তোমরা যে কোনো সংখ্যা তোমরা এবার তারপরে করে দেখাতে পারবে তো তো আমি ভিডিওটি শেষ করার আগে তোমাদের আমি একটা নমুনা দিতে চাই তোমরা অবশ্যই এটা আমাকে করে দেখাও তোমরা এটা আমাকে করে দেখাও যে ছাপ্পান্ন পঁচিশ এটাকে রুট করলে আমাদের বর্গমূল কত হবে তোমরা অবশ্যই আমাকে জানাবে এইটার বর্গমূল কত